Valtteri Bottas, peso dos carros e o segredo da Ferrari agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias, começando com Valtteri Bottas afirmando que a Alfa Romeo tem que mirar o quinto lugar nas corridas e o posto de melhor do resto no campeonato de construtores. Bottas afirma que esse precisa ser o alvo agora e que estão mais ou menos no mesmo lugar do Bahrein, ou seja, mesmo com as demais trazendo atualizações ou conhecendo melhor os seus carros, a Alfa Romeo continua como uma das postulantes a esse terceiro lugar nos construtores. Bottas ainda fala que tentar ser o melhor do resto é uma boa motivação e um bom alvo e espera eventualmente estar na quinta posição nas corridas, seria um ótimo passo para eles. Ou seja, Bottas está falando que é possível ir além de Mercedes, por exemplo. A Mercedes está nesse posto atualmente de terceira melhor equipe, mas se o Bottas está achando que dá para ir junto de Red Bull e Ferrari para brigar pelo terceiro posto, ficar à frente de Mercedes, é um sinal interessante da Alfa Romeo, que é uma equipe que deu um salto de qualidade do ano passado para cá, e que inclusive na questão do peso que nós vamos citar já já, a Alfa Romeo é a que tem o carro mais leve do grid 2022, e isso se transforma assim em tempo de volta, já que o peso influencia diretamente, você vai ver sobre isso já já que eu vou explicar com detalhes. Então Bottas está bem otimista com a Alfa Romeo na verdade, a gente postou isso no Instagram inclusive, teve gente falando, olha ele está muito otimista, está viajando um pouquinho na maionese, até porque a Mercedes já está trazendo atualizações para buscar melhorar o desempenho. Mas você acredita no Bottas? Você acredita que a Alfa Romeo tem sim que brigar por esse terceiro lugar de construtores? Você acha que é possível? Por que querer que brigue? A gente quer que todas as equipes estejam brigando lá em cima. Mas você acredita que a Alfa Romeo vai conseguir brigar lá em cima? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o peso dos carros. Em 2022 a Fórmula 1 está 46 kg mais pesada e isso a gente está falando sem contar o piloto ou por exemplo a gasolina. O peso mínimo subiu de 752 para 798 kg, é um recorde, nós estamos falando dos carros mais pesados da história da categoria. E então você deve pensar, poxa deve ser fácil para as equipes ficarem próximo do peso mínimo, mas na verdade como citei agora a Alfa Romeo é a única equipe que está ali nos 798 quilos e as demais estão com excesso de peso. Red Bull e Mercedes estão, pelo que se fala, cerca de 15 quilos acima do limite, a Ferrari 10 quilos, McLaren e Haas 5 quilos. Ou seja, as equipes estão sim com sobrepeso, lembrando que não existe o um máximo, existe somente o um mínimo, só que ninguém quer ficar muito acima do mínimo porque isso se converte em performance, ou melhor, não converte, né? é uma performance que não tem. Antigamente as equipes poderiam gastar dinheiro adoidado da forma com que quisessem para justamente trazer atualizações que reduzissem o peso dos carros, só que agora com o teto orçamentário a realidade mudou um pouquinho, isso significa que tudo o que eles fizerem precisa ser muito bem calculado e precisa ser eficiente, que é uma coisa que já falamos aqui várias vezes também. Para você ter uma ideia, a pintura está sendo agora a forma com que as equipes arranjaram para diminuir o peso sem ter que gastar dinheiro. E é aí onde está a brincadeira. De acordo com o Beat Zender da Sauber, hoje em dia uma pintura completa pesa cerca de 6 kg. Isso mesmo que você ouviu, 6 kg. Por exemplo, Haas, que está ali 5 kg acima da Alfa Romeo, se ela tira um pouco da pintura já consegue se aproximar. E você vê isso na prática nas equipes porque os carros estão mais pretos do que nunca, as equipes estão raspando a sua pintura justamente para tirar um pouco desse peso. A Ferrari, Alfa Romeo e Aston Martin já estão usando asas pretas, inclusive os logotipos dos patrocinadores são colados à estrutura de fibra de carbono, vamos assim dizer, pelada. A Red Bull, depois do Bahrein, depois dos testes, não pintou ali os elementos inferiores da asa. A Mercedes também tirou um pouquinho da tinta preta das três abas da asa após Barcelona. Já na McLaren, apenas a aba da traseira é azul e grande parte da área laranja também sumiu e ficou preto. Você deve ter reparado nisso também se comparado com o anúncio oficial da McLaren, que a McLaren mudou do laranja para o preto. 
Então todas as equipes estão começando a brincar dessa forma. A Williams economiza tinta na parte inferior da tampa do motor, então você vai vendo que também estão de toda forma raspando a tinta e deixando só aquilo que é o essencial às vezes para o patrocinador. Na Alpine a parte traseira e a carenagem traseira são os preferidos para poder tirar a tinta e com isso ganhar tempo. É realmente interessante, é algo que chama atenção e com certeza as equipes vão continuar nesse processo de raspar o carro para justamente perder peso. Se uma pintura completa tem cerca de 6 kg, uma equipe que não tem problema em tirar várias partes da sua pintura vai se aproveitar muito disso. A McLaren já começou a mostrar esse tipo de técnica removendo muitas partes laranjas e deixando pretas. Então é um detalhe interessante, vamos ver como vai sair esse esquema das equipes e claro vamos ficar de olho nos comparativos para ver como vão ficar os carros em termos de estética também, devem ter passado algumas imagens interessantes para vocês aí e claro eu quero saber a sua opinião, vale a pena tirar a pintura toda, dane-se o patrocinador, deixa o carro pelado preto mesmo ou você acha que não precisa disso e que as equipes vão acabar achando uma forma mesmo com o teto orçamentário de conseguir reduzir esse peso, diz aí nos comentários. E agora vamos para a inovação da Ferrari no motor, sabemos que o motor da Ferrari está potente, as equipes clientes já elogiaram, a Ferrari é a melhor equipe em termos de tração das curvas, então é um motor somado a um bom chassi que está permitindo a Ferrari sair melhor das curvas e isso é bem interessante. Mas no final das contas o que a Ferrari tem de ponto positivo que as outras não têm nos seus motores? E é aí onde está o pulo do gato que você confere na matéria do motorsport.com, todas as matérias estão na descrição para vocês. Conforme está na matéria, um dos aspectos mais inovadores tem a ver com o sistema de admissão, onde se encontram condutores compridos de geometria variável e há uma espécie de serpente de carbono que aparece pela primeira vez no motor, você deve estar tá vendo uma foto aí de como é esse motor da Ferrari. Na verdade se tratam de tubos compostos que não fazem parte do motor homologado, ou seja, eles podem ser modificados tanto em design quanto em longitude, tudo para afinar ou deixar melhor o propulsor de seis cilindros as características de pista que a Ferrari se encontra, ou seja, ela consegue mudar a característica de uma parte não homologada de acordo com o traçado, de acordo com o circuito, isso é uma vantagem muito grande para a Ferrari e dentro das regras, já que isso está inclusive explícito para todo mundo. Por isso o motor da Ferrari está conseguindo se adaptar a qualquer tipo de pista, seja uma pista mais rápida, seja uma pista mais lenta, então a Ferrari consegue ter um ótimo ritmo, uma ótima potência do seu motor independente do circuito. É um pulo do gato interessante, é algo genial, por que não dizer genial, e a Ferrari tem apresentado no carro de 2022 uma obra de arte em vários aspectos, a pintura por si só já é linda, o carro funciona muito bem, o motor está funcionando muito bem, realmente a Ferrari acertou a mão, vai ser campeão mundial? Não sabemos, temos que acompanhar toda uma temporada, mas com certeza nasceu muito bem esse carro da Ferrari e deve sim brigar pelo título junto ali com Red Bull e quem sabe a Mercedes se ela corrigir os seus problemas. Mas e aí, o que você acha desse sistema da Ferrari? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!